ডিয়ার ভিউয়ার্স আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আমার এটা বলবার কথা এই ভিডিওতে যে কেমন থেকে কেমন ছবিতে বাংলাদেশে মৌসুমী এবং সালমান শাহ কিভাবে এই চলচ্চিত্রের নায়ক নায়িকা হলেন সেই বিষয়ে আমি ঠিক যতটা জানি ততটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যখন চলচ্চিত্রের জন্য এই কেমন থেকে কেমন ছবিটির জন্য নতুন নায়ক নায়িকা খোঁজা হচ্ছিল তখন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জনকেই খোঁজা হয়েছে এর ভেতর দিয়ে মৌসুমিকে আবিষ্কার করা হলো উনি তখন একটি বিজ্ঞাপন করে বোধ হয় সবার নজর কেড়েছিলেন সম্ভবত সেটা বহুদিন আগের কথা আমি আমার ভুলও হতে পারে ভুল করলে ক্ষমা করবেন সমস্ত মেরিলের একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে তিনি সবার নজর কাড়েন আর তাকে নিয়ে আসেন তখনকার বিখ্যাত সাংবাদিক ছিলেন গুলজার হোসেন যিনি এখন আমাদের বর্তমানে চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি যাই হোক এরপর নায়ক খোঁজা হচ্ছিল নায়ক খুঁজতে খুঁজতে শাহরিয়ার ইমন নামে একটি ছেলে তার ছবি দেখানো হয়েছিল প্রযোজকদের সেই ছবিতে ইমনের শাহরিয়ার ইমনের চুলগুলো একটু ছোট ছোট করে কাটা ছিল এবং তার শরীর স্বাস্থ্যে একটু শুকনা প্রকৃতির ছিল ফলে প্রযোজক সুকুমার রঞ্জন ঘোষ এবং সিরাজুল ইসলাম সাহেব এবং সোহানুর রহমান সোহান পরিচালক তারা প্রাথমিকভাবে আমি আশীষদার কাছ থেকে যতটা শুনেছি আর কি সেই হিসেবেই বলছি প্রাথমিকভাবে তাকে পছন্দ করা হয়নি এবং এই ছবিটা নিয়ে এসেছিল শাহরিয়ার ইমন বা সালমান শাহ তার মা নীলা চৌধুরী এবং আমাদের বিখ্যাত চলচ্চিত্রের নায়ক আলমগীর সাহেবের স্ত্রী খোসন আলমগীর আমাদের আমার ইনফরমেশনে ভুল থাকলে ক্ষমা করবেন আমার যতটুকু মনে পড়ছে ঠিক ততটুকুই বলছি তো যাই হোক প্রথম দফায় শাহরিয়ার ইমন বা সালমান শাহকে প্রযোজক পরিচালকরা পছন্দ করেননি পরবর্তীতে বেশ কিছুদিন পরে শাহরিয়ার শাহরিয়ার ইমন বা সালমান শাহের যখন চুলগুলো একটু বড় হলো তখন তার নতুন করে আবার ফটো সেশন করে ছবি নিয়ে আসা হয়েছিল প্রযোজক পরিচালকের সামনে তখন প্রযোজক পরিচালক সাহেবরা তাকে প্রাথমিকভাবে সিলেক্ট করেন যাই হোক পরবর্তীতে মৌসুমি এবং সালমান শাহ দুজনই আমাদের এই চলচ্চিত্রের জন্য নির্ধারিত হন এবং চলচ্চিত্রটি নির্মাণ হয় চলচ্চিত্র নির্মাণটির সময় শুটিং স্পটে থাকা আমার খুব বেশি সুযোগ হয়নি কারণ চলচ্চিত্রটি শুটিং চলাকালীন অবস্থাতেই আমাদের প্রযোজক প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ভারতের আরও তিনটি ছবির কপিরাইট নিয়ে এসেছিলেন একটি হচ্ছে সাজান আর একটি হচ্ছে দিল আর একটি হচ্ছে বেটা তো যা হোক আমি তখন মোটামুটি আমার গ্রাজুয়েশন নিয়ে একটু ব্যস্ত ছিলাম তো যাই হোক কেমন থেকে কেমন রিলিজ হলো রিলিজ হওয়ার পরে সেটা কেমন ব্যবসা করেছিল যারা আমাদের বয়সের কাছাকাছি বয়স তারা অনেকেই জানেন ছবিটি মুক্তি পায় তিরানব্বই সালে উনিশশো তিরানব্বই সালে সেই তিরানব্বই সালে মুক্তি পাওয়ার পরে আশিস দা প্রযোজকদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আপনাদের ব্যবসায়ের কি অবস্থা চারিদিকে যেভাবে কেমন থেকে কেমন ছবির রিসিপশন দেখা যাচ্ছে তাতে তো বেদের মেয়ে জোৎস্নার কাছাকাছি বা তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ারও একটা সম্ভাবনা আছে তো প্রযোজক সাহেবরা তখন বলেছিলেন যে 
উনি গত চার পাঁচ বছরে চলচ্চিত্রে যত টাকা ইনভেস্ট করেছেন তত টাকা উঠবার পরেও ওনাদের লাভ আছে যা হোক পরবর্তীতে এটা অনেক পরের ঘটনা যেটা আমরা জানতে পারি সেটা হচ্ছে সম্ভবত বেদের মেয়ে জোসনার পরে বাংলাদেশের সব থেকে ব্যবসা সফল ছবি ছিল এবং এখনও পর্যন্ত সম্ভবত ব্যবসা সফল ছবি সবচেয়ে বেশি ছিল কেমতে কেমত কেমত থেকে কেমত ছবিটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা পাওয়ার পরে আশিস দা একদিন দুষ্টমি করে বলেছিলেন সালমান শাহ মৌসুমী জুটি তো হিট আশিস কুমার লোহ এবং মির্জা রাকিব জুটিও হিট দর্শক আজ এ পর্যন্তই আমি আগামী ভিডিও থেকে আপনাদেরকে বলবো যে আমি সাজন বেটা এবং দিল ছবি কিভাবে অনুবাদ করি এবং আমার পরবর্তী যাত্রা কিভাবে শুরু হয় তো আপনার সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন খোদা হাফেজ